Est-il possible de savoir, via l'étude hydrogéologique, la quantité d'eau souterraine sur notre site de 700 millions d'habitants sur le globe terrestre n'ont pas accès à de l'eau potable avec plus de 400 millions en Afrique subsaharienne. Ceci dû à la mauvaise politique du système d'approvisionnement en eau aux populations. Le forage d'eau s'avère être la meilleure solution pour le ravitaillement permanent et efficace en eau des populations. C'est dans cette perspective que Eau Pure pour tous en Afrique organise une formation en présentiel sur 10 jours, soit 120 heures de formation pratique pour devenir expert en forage d'eau. Au programme, forage au marteau fond du trou, forage au marteau hors du trou, forage à la peau, forage à la carotte et des techniques de forage manuel. Début de la formation, 25 juillet 2022. Info line 695 87 38 62 654 32 18 49. Devenir expert en forage d'eau, c'est choisir de sauver des vies. Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie au plus pour tous en Afrique. Entreprise de forage et de captage d'eau. Je suis Constantin Sa Lognan, promoteur et chef d'entreprise. Très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, ici nous parlons de forage d'eau, de captage d'eau de source. Nous parlons aussi de business, d'opportunités d'affaires. Nous avons plusieurs internautes qui nous posent des questions de savoir euh, est-ce que en réalisant l'étude du sol, je pourrais savoir quelle est la quantité d'eau qu'il y a sur mon site Parce que j'ai besoin de beaucoup d'eau. J'ai besoin de 10 mètres cubes d'eau par, par heure. J'ai besoin de 20 mètres cubes d'eau par heure. J'ai besoin de 5 mètres cubes d'eau par heure. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, mes amis. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, mes amis. Déjà, vous devez retenir une chose. L'étude hydrogéologique, c'est la science qui étudie les nappes d'eau souterraines. Et vous devez comprendre une chose. Sous la Terre, les nappes d'eau souterraines sont dynamiques. Elles ne sont pas statiques. Les nappes d'eau souterraines sont dynamiques. Elles ne sont pas statiques. Qui dit dynamique veut dire qu'elles sont en mouvement Maintenant, comment vous pouvez savoir la quantité d'eau que regorge votre sol si l'eau est en mouvement Vous ne voyez pas que c'est un peu compliqué, mes amis C'est un peu compliqué de déterminer la quantité d'eau souterraine si l'eau est en mouvement. Donc, je pense que en vous disant déjà cela, vous avez déjà compris, vous avez déjà eu la réponse à votre question. Vous avez déjà eu réponse à votre question. L'étude hydrogéologique nous permet de déterminer 1. La présence d'eau souterraine. 2. La profondeur, c'est-à-dire les, les différentes nappes phréatiques d'eau possibles sous votre terre. 3. Avec les appareils, les résistivimètres et d'autres appareils, nous pouvons supposer, estimer par expérience quel pourra être le débit. Mais ce n'est pas sûr à 100%. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je veux dégainer, je veux tirer sur les confrères. Je veux tirer sur les confrères. Bon, je vais faire une parenthèse, mes amis. Vous savez, moi, j'ai une formation d'ingénierie mécanique à la base. Seulement, ma passion pour donner de l'eau aux gens, ma passion 
pour aider les gens à mieux vivre. Ma passion pour diminuer la souffrance des gens. Parce que vous savez, qui a accès à l'eau a déjà fait 50% de ce qu'il faut pour être heureux pendant toute sa vie. Cette passion m'a poussé à faire des recherches, à m'investir dans ce secteur de forage d'eau. Et donc, je suis un produit de terrain. Les gens me demandent, mais pourquoi vous êtes toujours en bleu, vous êtes toujours sur le terrain Pourtant, c'est vous le promoteur, mais simplement parce qu'à la base, j'ai un CAP en fabrication mécanique. Je suis un praticien. Je ne suis pas un théoricien, non. Je suis un praticien, je suis quelqu'un de terrain. De CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur en génie mécanique, vous comprenez vous-même que c'est essentiellement de la pratique. Donc, je suis un homme de terrain. Parfois, je peux être vêtu comme euh, un gros patron, un boss. Mais parfois aussi, j'aime bien me sentir comme quelqu'un qui est dans l'action. Donc, je mets l'équipement de l'action. Cela ne change en rien mes compétences, mes valeurs et mes responsabilités. Je dégaine sur les frères, sur des confrères autant pour moi, sur des collègues qui se permettent de faire des études et d'écrire à l'intérieur des rapports, nous pouvons avoir un débit d'eau de 1 mètre cube d'eau par heure sur ce, sur ce point que nous avons étudié. Nous pouvons avoir un débit d'eau de 2 mètres, de 3 mètres cubes d'eau. Ne faites plus cela. Ne faites plus cela parce que vous-même, vous savez que ce que vous écrivez là, vous ne pouvez pas démontrer ça avec l'étude du sol que vous venez de faire. Donc c'est un abus. Ne faites plus cela. Vous savez bien que pour pouvoir déterminer la quantité d'eau qui se trouve sous la terre, il y a des sondages qui vont utiliser des techniques à explosion sismique. C'est-à-dire, ce sont des sondages qui sont réalisés pour des investissements conséquents. Lorsqu'on veut explorer le pétrole, Lorsqu'on veut explorer les minéraux précieux, c'est là où on investit dans ce genre d'études-là parce que l'investissement à, à faire est conséquent. Lorsqu'on veut trouver des puits de pétrole, c'est des investissements conséquents. Donc là, on peut mettre de l'argent pour pouvoir déterminer la quantité de pétrole qu'il y a sous la terre. Mais ne dites plus aux clients, vous les internautes, vous nos potentiels euh, euh, partenaires clients, lorsqu'on écrit dans vos rapports que vous aurez 3 mètres cubes d'eau par heure, non, c'est un abus. Vous aurez 4 mètres cubes d'eau par heure, c'est un abus. C'est un abus. C'est un abus. Je vous ai déjà donné les critères à quoi consiste l'étude hydrogéologique. Si vous dites à quelqu'un, nous avons des clients qui nous disent, non, dites-nous la quantité de mètres cubes de que nous aurons lorsque le forage sera, sera fini. Nous ne faisons pas ça. Je suis tous en Afrique, nous refusons. Par contre, nous avons dans nos contrats un seuil minimal qui, dé qui détermine si nous nous avons réalisé un forage négatif alimenté ou si nous avons réalisé un forage négatif total. Oui, là c'est compréhensif. Mais dis au client que sur ce site-ci, vous aurez tel, tel débit d'eau par heure et tout ça. Non, ça c'est aller un peu trop en besogne. Parce que quoi Parce que nous voulons satisfaire le client. Parce que nous voulons que le client soit fier. Non, non. Nous allons vous dire la vérité, nos chers partenaires, clients, mais nous n'allons pas, au détriment de nos compétences, vous dire des choses pour vous faire plaisir. Donc aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde aujourd'hui, l'étude hydrogéologique ne consiste pas à vous dire quelle est la quantité d'eau que vous avez sur votre site. Non. 
Non, mes amis. Mes amis, nous avons une formation gratuite de trois jours qui démarre le 1er juillet 2022. Donc, si toi qui nous suis, tu es jeune et tu ne t'en sors pas dans ce que tu fais. Lorsque je dis tu ne t'en sors pas, ça veut dire quoi Ça veut dire tu ne parviens pas à payer facilement ton loyer. Tu ne parviens pas à manger ce qu'il te plaît. Tu ne parviens pas à amener ta famille ou bien tes petits frères en balade ou bien parfois des sorties. Nous t'offrons cette formation de trois jours sur comment gagner sa vie et très bien sa vie avec le métier de forage d'eau. C'est une formation gratuite. C'est une formation gratuite. Si tu as fait comptabilité et que tu te à trouver du boulot, si tu as fait, euh, je ne sais pas, infirmerie, si tu as fait électricité, quelle que soit la filière que tu as faite, même si tu, es, tu as fait l'avocature, quelle que soit la filière que tu as faite, cette opportunité que nous t'offrons de te former, viens juste goûter et après, tu pourras décider de te lancer complètement le 25 juillet. Ça, ça dépend de toi. Et n'oublie jamais que ta vie est la résultante de tes choix. Ne l'oublie jamais. Ta vie est la résultante de tes choix. Accepte de te former pour te transformer et tu verras que ta vie sera transformée. C'était Constantin Salonia. Je suis très heureux de partager avec vous des moments pareils, mes amis. Je vous aime et partagez la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.